डे सीविल इंजिनियार्स जरा इटेफ रिलेटेड कोर्स कमप्लीट कर सबा को धन्यवाद अपन जो एक गुरुत्वपूर्ण विषय हमें योर्सर भरे एक जगह एक मिस्टेक करो हमार मन हलो जो विषय साथ आलोचना करा दरकार बला दरकार छोटे एक मिस्टेक आसले अनिच्छा एक मिस्टेक हो गुरुतपूर्ण एक भूल बला चलो मारा एक भूल हो सो आशा कर अपना सबाई ए भिडियो देखें क्यों ता जरा हमार इटैप जो कोर्सटा आते कोर्सा फलो कर देखे तो ये जे भूलता नहीं पर कथा बोलते तरह आगे हमें अपन साथ ही विषय आलोचना करते चाहिए हे जो कम बिल्डिंग पार्सेंट रेनफोर्समेंट यूज करी कलम कम्प्रेशन मेम्बर से वन पार्सेंट थे सिक्स पार्सेंट पर यूज करी क्रस सेक्शनल एरिया कलम क्रस सेक्शनल एरिया वन सिक्स पार्सेंट पर मैं अने नीचे कख एक पार्सेंटे जो ही कम आसुक ना क्यों एक पार्सेंटे कम दीबना क्यों दीबना कारण हे जो ये दीता जो मिनिमाम एक पार्सेंट जो दी से क्षेत्र में जे विभिन्न प्रकार क्रीप अन्न्य विषयगू आगू अटोमेटिकली मैं कंट्रोल कर कलम्स तो ये एक पार्सेंट नीचे कख यूज करबा और चेषा करब जो कख जो खूब ही प्रयोजन ना से क्षेत्र में चार पार्सेंटर ऊपर यूज ना करा चार पार्सेंटर ऊपर यूज कर लेकूबी आन इकोनमिकल हो जाए यह हे एक विषय एवं कलम जेटा कलम एवं बीम जो आर्थ को एक रेजिस्टेंस स्ट्राक्चार है हमें आरोप बोलते जो आर्थ को एक रेजिस्टेंस स्ट्राक्चार है से क्षेत्र में चेषा करब जो बीम ए कलम उभय क्षेत्र षोलो एम एम एर नीचे बार यूज ना कर अपनी बीमे जो छोटो एक तला दो तला बिल्डिंग है से क्षेत्र में बारो एम एम एर बार यूज करते कलम कख एज ए डिजाइनर कलम कख षोलो एम एम एर नीचे बार यूज करबा ये एक पॉइंट और आद को एक स्पेशल मुमेंट रेस्टिंग फ्रेम जो है क्षेत्र में बीम आमे षोलो एम एम एर बार यूज कर चेषा करब यम को स्पेसिफिक कंडिशन देव नहीं आसले बाट आप चेषा करब यह एक विषय और एक विषय हमें जो जदि रेक्टैंगुलर स्कोयर टाइप कलम आसे से क्षेत्र में चार्टार कम बार दीबना ओके लंगिट्रनल बार जो है दीबना एरपे जेटा आदि ट्राएंगुलर है टाइल्स टाइल्स टाइप से क्षेत्र में तीनटे नीचे दीबना और चेषा करब जो जो सार्कुलार जो आसे स्पाइर कन्फार्मिंग टाइप जो कलम चले आसे सार्कुलार और सामथिंग से ही क्षेत्र में छयटार नीचे बार दीबना ओके सो ये हमारे विषय एवं जो रेनफोर्समेंट यूज करब से अवश्य सातशो मेगा पैसकेल बसि होना ओके तो यह हे विषय एवं जे मिनिमामोर्समेंट आई ख्याल करते मिनिमाम रेनफोर्समेंटर परमाण कत ये क्योंकि ख्याल करते हैं तरह आसल एक सूत्र आते जेमन जेटा बोले से बीमर जो जेटा कलम पार्सेंटेज देवे एत पार्सेंटे नीचे अवश्य होना बटे जे बीम कलम पार्सेंट एक थे छय पार्सेंट अफ इट्स क्रस सेक्शनल एरिया बाटे बीम आमर जो दुईटा सूत्र मेनटेन कर मैं एर नीचे प्रोवाइड करबना दुईटा बीम हे सरि बीमर युटा सूत्र यूज कर एक हे कि ए एस मिनिमाम इक्ल टू अपारा जो बी एन बी सी चैप्टार सिक्स सिक्स पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव सेक्शन देखें तो हमें ये क्लियर हो जाए अनेक क्षेत्र में सूत्र तरह दीची जिरो पॉइंट टू फाइव रूट ओवर एफ सी प्राइम इंटू बी डब्ल्यु डि बी डब्ल्यू इंटू डि डिवाइड बफ आई क्लियर 
তার মানে এখানে বি ডব্লুটা কি আসলে বি ডব্লু হচ্ছে উইথ অফ বিম অ্যান্ড ডি হচ্ছে ইফেক্টিভ ডেপথ অফ বিম মানে টপ সার্ভেস টপ সার্ভেস থেকে আমাদের যে বটম যে লংগিটুল এনফোর্সমেন্ট আছে ওইটার সেন্টার এড পর্যন্ত এই হচ্ছে একটা সূত্র আর একটা সূত্র খুব সিম্পল এ এস মিনিমাম ওয়ান পয়েন্ট ফোর বি ডব্লু ডি বাই এফ ওয়াই ওই ওয়ান পয়েন্ট ফোর বি ডব্লু ডি বাই এফ ওয়াই এ হচ্ছে দুইটা সূত্র যেই দুইটা সূত্র আছে এই দুইটা সূত্র আমরা চেষ্টা করব যে একটু মেনটেন করা এবং আর একটা কাজ করবো আমরা যখন ই ট্যাপস থেকে আসলে আমরা একটা যেটা করি আই মিন আমরা আমাদের যে ইটাসের যে বিমের জন্য যে রেনফোর্সমেন্টটা নেই এটা সাধারণত কিন্তু অনেক কম চলে আসে আপনারা জানেন যে বিমের রেনফোর্সমেন্ট কিন্তু ইটাস ডিজাইন অনেক কম আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের বিএনবিসিও একটা কথা বলে যে অ্যানালাইসিস রেজাল্ট অনুযায়ী কিছু চেক দিতে হয় এই চেকগুলো যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট রেনফোর্সমেন্ট ইনক্রিজ করে নিব থার্টি পারসেন্ট রেনফোর্সমেন্ট ইনক্রিজ করে নিব তার মানে ধরুন আমার এখানে রেনফোর্সমেন্ট আসছে আমার বিমের রেনফোর্সমেন্ট আমি যদি দেখি যে আমার বিমের রেনফোর্সমেন্ট আসছে জিরো পয়েন্ট ধরুন জিরো পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চি স্কোয়ার বা জিরো পয়েন্ট এরকম দেখলাম যে আমি আমার রেনফোর্সমেন্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চি স্কোয়ার সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করবো ওই জিরো পয়েন্ট থ্রি ইঞ্চি স্কোয়ারের থার্টি পারসেন্ট আমি ক্যালকুলেট করে নেবো সো জিরো পয়েন্ট থ্রি এর থার্টি পারসেন্ট কত হয় সাধারণত আপনার একটু ধৈর্য নিয়ে থাকুন আই হোপ খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা হবে এবং আমি শেষে যে মিস্টেকটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো ধরুন জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইঞ্চি স্কোয়ার রেনফোর্সমেন্ট আপনার বিমে দরকার সো এর থার্টি পারসেন্ট আপনি কীভাবে ইনক্রিজ করবেন সো এই জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ানকে গুণ দিবেন জিরো পয়েন্ট থ্রি দিয়ে তাতে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি ক্লিয়ার তার সাথে ওই জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান যোগ করবেন টোটাল আসবে জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো থ্রি ইঞ্চি স্কোয়ার রেনফোর্সমেন্ট সো এইভাবে করে আপনি আপনার রেনফোর্সমেন্টের পরিমাণটা বাড়িয়ে নেবেন এটা একটা সেফটির জন্য বলা হয় একটা সেফটির জন্য করা হয় এই হচ্ছে একটা বিষয় তো এই টোটাল এই বিষয়গুলো যখন হবে এবং আরেকটা জিনিস করবেন আমরা আমাদের যে রেনফোর আমি আমাদের যে বিমের জন্য আমি সরি আমাদের যে ডিজাইন করার সময় আমাদের যে কনক্রিটটা আসে ওকে আমাদের ডিজাইনের জন্য যে কনক্রিট আসে সেই কনক্রিটের যে ভ্যালু ওকে কনক্রিটের যে কম্প্রেসিভ স্টেল সেটার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার আমাদের কোড অনুযায়ী এর একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে কিন্তু আমাদের কনক্রিটের একটা রিকোয়ারমেন্ট কোড অনুযায়ী আছে এবং আমাদের যে ইয়ে আছে মানে আমাদের আর একটা জিনিস আছে ইলাস্টিক মডলস অফ ইলাস্টিসিটি সেটাও একটু খেয়াল রাখবেন নর্মাল কনক্রিটের জন্য সাধারণত ফোর সেভেন জিরো জিরো এফ সি প্রাইম যদি এফ সি প্রাইমটা এখানে ফোর সেভেন জিরো জিরো রুট ওভার এফ সি প্রাইম এখানে এফ সি প্রাইমটা মেগা প্যাসকেলে এবং মডলস অফ ইলাস্টিসিটি আমরা তো জানি যে দুই লক্ষ মেগা প্যাসকেল ফর রেনফোর্সমেন্ট তো এই হচ্ছে বিষয় এবং যেটা আগে যেটা বললাম যে মডলস অফ ইলাস্টিসিটি অফ কনক্রিট হচ্ছে ফোর সেভেন জিরো জিরো রুট ওভার এফ সি প্রাইম যদি সাতান্ন হাজার রুট ওভার এফ সি প্রাইম সেক্ষেত্রে এফ সি প্রাইমটা হবে পিএসআইতে ঠিক আছে সো এই হচ্ছে বিষয় এবং আর একটা বিষয় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যে কনক্রিটটা আছে কনক্রিটটা কোনো অবস্থাতে সতেরো মেগা প্যাসকেলের কিন্তু নিচে হবে না টোয়েন্টি এইট ডেজ কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ সতেরো মেগা প্যাসকেলের নিচে হবে না এই জিনিসটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আর আমাদের যে ডিজাইন স্ট্রেন্থ ফর এনফোর্স কনক্রিট ওকে এইটা হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ মেগা প্যাসকেলের বেশি আমরা নিব না পাঁচশো পঞ্চাশ মেগা প্যাসকেলের বেশি হবে না ঠিক আছে এবং ট্রান্সভার্স যে রেনফোর্সমেন্টগুলো আছে এইগুলোর যে ইয়াগুলো আছে মানে স্ট্রেন্থ সেটা হচ্ছে চারশো বিশ পর্যন্ত নিলে ওকে ওকে বা সিক্সটি গ্রেড ডেজ রেনফোর্সমেন্ট সেটা নিলে ওকে সো এই হচ্ছে কিছু বিষয় যেটা হচ্ছে আলোচনা করা উচিত ছিল এবং ফাইনালি আর একটা বিষয় আমি বিম কলম আমি বিম কলমের মিনিমাম সাইজ এগুলো নিয়ে একটা ভিডিও অবশ্যই অবশ্যই তৈরি করব বাট তার আগে একটা ধারণা দেওয়া দরকার আমাদের বিমের যে উইথ ওকে বিমের যে উইথ সেটা অবশ্যই অবশ্যই দুইশো এম এমের বেশি হবে দুইশো পঞ্চাশ এম এমের বেশি হবে সো দুইশো পঞ্চাশ এম এম মানে দশ ইঞ্চ ক্লিয়ার দুইশো পঞ্চাশ এম এম কিছু তিনটা কন্ডিশন আছে আসলে দুইশো পঞ্চাশ এম এম বা জিরো পয়েন্ট থ্রি ইন্টু এইস মানে আমাদের 
যে বিমের যে হাইট বিমের যে সরি ডেপথ ওই ডেপথের কত থার্টি পার্সেন্টের বিমের ডেপথের থার্টি পার্সেন্টের কম হবে না তার মানে ধরুন আপনার বিমের ডেপথ হচ্ছে কত তিরিশ ইঞ্চ সেই ক্ষেত্রে আপনার বা ধরুন আপনার বিমের ডেপথ চল্লিশ সেই ক্ষেত্রে আপনি জিরো পয়েন্ট থ্রি দিয়ে গুণ দিন আপনার বারো চলে আসে কিন্তু তার মানে আপনার বিমের ডেপথ একটা জিনিস যে যদি আপনার যে বিমের যে ডেপথ আছে ওকে তো বিমের ডেপথ যদি আপনার থার্টি থ্রি আমি আবারও বলতেছি থার্টি থ্রি ইঞ্চির উপরে চলে যায় সেই ক্ষেত্রে মানে থার্টি থ্রি নিচে পর্যন্ত যদি আপনি বিমের ডেপ থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনি দশ ইঞ্চি উইথের বিম ইউজ করতে পারবেন উইদাউট এনি প্রবলেম ওকে এই হচ্ছে একটা বিষয় আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা চলে আসে যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব আসলে আমার মেন মোটিভ সেটা হচ্ছে আমাদের কলমের সাইজ আমাদের বিএনবি শুনে যে কলমের মিনিমাম সাইজ কত আমি যদিও এখানে টুয়েলভ ইন্টু আমি টুয়েলভ সাইজের কলম ইউজ করেছি বাট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি কিছু প্রজেক্টে করি একটু ছোট কলম দেই আসলে এইখানে কিছু ইস্যু কিন্তু থেকে যায় এখানে কিন্তু কিছু ইস্যু থেকে যায় ইস্যুটা হচ্ছে কি আসলে যে আমাদের যে কলমটা আছে আসলে আমাদের যে কলম যেটা সেটা হচ্ছে বিএনবি সে অনুযায়ী বলে যে আপনার টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভের নিচে ইউজ করবেন না টুয়েলভ ইঞ্চি ইন্টু টুয়েলভ ইঞ্চ মানে তিনশো মিলিমিটারের নিচে আমরা কলম ইউজ করব না এটার পিছনে একটা লজিক আছে আসলে এবং অন্য অন্য ক্ষেত্রে আপনি আইএস কোর্ট যেটা ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোর্ট সেখানে কিন্তু আট ইঞ্চি পর্যন্ত আপনাকে অ্যালাউ করে ওকে এবং এসিআই কোর্ট অনুযায়ী আপনাকে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত অ্যালাউ করে আপনি মিনিমাম দশ ইঞ্চি দিতে পারবেন আইএস কোর্ট অনুযায়ী আট ইঞ্চি দিতে পারবেন বাট বিএনবিসি বলে যে আপনারা টুয়েলভ এর নিচে ইউজ করবেন না ইভেন ইফ ইউর স্ট্রাকচার ইস ওয়ান স্টোরি আর টু স্টোরি ইট নট ফ্যাক্ট বিএনবিসি আপনাকে এটা বলে যে আপনি চেষ্টা করবেন মানে আমরা মানে বিএনবিস করো অনুযায়ী যদি আমরা স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা টুয়েলভ এর নিচে ইউজ করব না যদি আমরা এখানে টুয়েলভ ইউজ করেছি ওকে সো আমরা যখন গ্রাভিটি লোডের জন্য করি তখন সাধারণত টুয়েলভ আর টুয়েলভ ইঞ্চির কলাম আসে না বাট আমাদের যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের কোড রিকোয়ারমেন্টের জন্য টুয়েলভ বাই টুয়েলভ মিনিমাম ধরে নিতে হয় এটা একটা রিজন আছে ধরুন আপনি দশ দশের একটা কলাম ধরলেন দশ বাই দশ এবং আপনার বিমের সেকশন হচ্ছে দশ বাই পনেরো তো আপনার একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে বিম এবং কলম যে জয়েন্টটা আছে বিম কলম যে জয়েন্টটা হবে সেখানে কিন্তু বিমের কলামের ক ক্লিয়ার কভার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বিমের ক্লিয়ার কভার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো বিমের যে লং রেড ফোর্সমেন্টটা আসবে এবং কলামের যে লং রেড ফোর্সমেন্টটা আসবে সেটা কিন্তু একবারে সংঘর্ষ হবে একটার উপরে আরেকটা চলে আসবে তাই না এই জিনিসটা আপনি একটু লজিক্যালি চিন্তা করেন একটার উপরে কিন্তু তার একটা চলে আসবে হ্যাঁ যেটা করে যে অনেক অনেক ক্ষেত্রেই আমি দেখেছি যে এসিআই কোড অনুযায়ী যারা ডিজাইন করে তারা কলামও টেন দেয় ইয়াও টেন দেয় তো সেই ক্ষেত্রে যে আমাদের যে বিমের যে রেনফোর্সমেন্টটা আছে সেটা ওয়ান বাই সিক্স রেশিওতে হালকা করে একটু চাপিয়ে দিয়ে কলামের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এটা ডিজাইন অনুযায়ী বা প্র্যাকটিস অনুযায়ী এখানে অনেক ক্ষেত্রে হয় আসলে এটা ওইভাবে ভুল বলা যাবে তাহলে আসলে ওইভাবে ভুল না ভুল হলে তাহলে তো আইএস কোড এসে এই কোড ভুল হয়ে যাবে বাট এইটা যেটা বিএনবিসি যেটা কনসিডারে নিয়েছে যে যদি আমরা এটা করি তাহলে আমাদের বিমের যে রডগুলা বা রিভারগুলা সেগুলো স্টেট যাচ্ছে এবং জয়েন্টটা সুন্দর হচ্ছে এই হচ্ছে একটা বিষয় ক্লিয়ার এই হচ্ছে একটা বিষয় এই জন্য হচ্ছে যে আমাদের যে সবসময় চেষ্টা করবে আপনার বিমের যে উইথ বিমের যে উইথ তার থেকে আমাদের কলাম হচ্ছে কলাম সাইজটা একটু বড় নেওয়া আপনার ডিজাইন কনসিডারেশনের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই হচ্ছে একটা বিষয় সো তার মানে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের কলম সাইজটা কত নিব অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কলম সাইজটা বারোর নিচে নিব না এখন কথা হচ্ছে যে এটা তো ঠিক আছে তার আমাদের যে ইয়াটা আমাদের কলমের ডেপথ আমি যদি কলমের উইথ ধরি বারো ইঞ্চি তাহলে আমাদের ডেপথ কত হবে ডেপথ হবে হচ্ছে ওই বারো এর টু পয়েন্ট ফাইভ টাইমস এর কম সমান বা কম আমি আবারও বলতেছি সমান বা কম এটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই যদি আপনার ধরো বিমের যে ক্রস সেকশনাল সরি আপনার কলামের যে ক্রস সেকশনাল উইথ এইটা যদি ধরুন বারো ইঞ্চি হয় 
যদি বারো ইঞ্চি হয় তখন আপনার যে লং সেকশনটা যেটা আছে কলামের লং সেকশন শর্ট সেকশন যদি বারো ইঞ্চি হয় তাহলে লং সেকশন যেটা হবে সেটা আপনি ম্যাক্সিমাম কত দিতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে বারো ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ তার মানে আপনি ম্যাক্সিমাম তিরিশ পর্যন্ত দিতে পারবেন বারো ইন্টু তিরিশ আপনি বারো ইন্টু পঁয়ত্রিশ দিতে পারবেন এটা করে অ্যালাউ করে না এই হচ্ছে বিষয় তো এরকম আসলে আর অনেক বিষয় আছে খুঁটিনি আলোচনা করার মতো সো আমি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আস্তে 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 আপনাদের আপনাদের সামনে আসবো আস্তে আস্তে আলোচনা করব তো এই জিনিসটা আমি আর একটা ভিডিওতে এটা করিনি যার জন্য আমার মনে একটা খুদবুদি হচ্ছিল যে আই শুড কনফেস টুয়ে যে আসলে আমরা যেটা করতেছি বা আমি যেটা করেছি সেটা আমার আমি নিজে স্যাটিসফাই হচ্ছিলাম না আসলে তো এই জন্য ভিডিওটা তৈরি করা এবার ফাইনালি যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব যাবে যে ভুলটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমি একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি এই জন্য আমি প্রথমে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আর অবশ্যই আমি জানি আপনারা আমার আমাকে অনেক ভালোবাসেন ক্ষমা করে দেবেন তো এখানে ভুলটা হচ্ছে কি আমি যদি একটু ডিফাইন সেকশনে যাই এখান থেকে আমি সেকশন প্রপার্টিস ফ্রেম সেকশন সো আমি যদি একটু কলামে ওপেন করে কলম সেকশনের জন্য মডিফাই তো এখানে ভুলটা যেটা হয়েছে আমার কলামে ভুল হয়নি আমি কলামের এখানে কলামে বলা আছে ক্লিয়ার কভার ফর কনফাইনমেন্ট বার্স আমাদের কনফাইনমেন্ট বার্সের ক্লিয়ার কভার এখানে কিন্তু দেওয়া আছে ক্লিয়ার কভার সো ক্লিয়ার কভার এক জিনিস কভার এক জিনিস নমিনাল কভার এক জিনিস ইফেক্টিভ কভার এক জিনিস তো আমি এই নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করব যে এই এর কিছু ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে এই চারটা জিনিসের চারটা ডিফারেন্স আছে তো এখানে আমাদের কলামের যে ক্লিয়ার কভার দিয়েছি দ্যাটস ওকে এখানে কোনো প্রবলেম নেই বাট আমি যখন তাড়াঘোড়া করে ডিফেন্ড করেছি তখন বিমের কভার দিতে একটা ভুল করেছি আমি একটু বিম সেকশনে যাই ফ্লোর বিম দেন এখানে আসি দেন রেনফোর্সমেন্ট সো এখানে যদি দেখেন আমি টপ বার এবং বটম বারের জন্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ দিয়েছি সো এটা একটা বড় একটা ভুল হয়ে গেছে আমার এখানে সো আসলে ভুলটা কি ভুলটা হচ্ছে যে এখানে কি বলা আছে একটু দেখবেন যে কভার টু লংগিটিউডিনাল রিভার গ্রুপ সেন্টারেট তার মানে আমাদের কভার টু লংগিটিউডিনাল রিভার গ্রুপ সেন্টারেট বিষয়টা একটু বোঝার আছে যে এখানে যেটা বলা হয়েছে যে কভার টু লংগিটিউডিনাল গ্রুপ ওকে তো এই যে যে বিষয়টা আসলে এই যে যে বিষয়টা আসলে এখানে চলে আসলো এইটাই আমার আমি হঠাৎ করে কাজ করতে গিয়ে এখানে এই ভুলটা ধরলাম আসলে বা দেখলাম যে এখানে একটা বড় ধরনের একটা ভুল হয়ে গেছে সো এইটা কত হবে আসলে এটা কিভাবে আমরা মেজার করব আমরা এটা কিভাবে মেজার করব যে এটা কত হবে ওকে সো আমরা যেটা করব যে এই যে এখানে সো এইটা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো এটা ক্যালকুলেট করো প্রথম আমাদের এখানে ক্লিয়ার কভার না কভার টু লংগিটিউডিনাল বার মানে আমাদের যে লংগিটিউডিনাল বারটা আছে ওই বারের সেন্টার পর্যন্ত ডিস্টেন্স আমাদের ফেস সারফেস থাকে সো ধরুন আমাদের ক্লিয়ার কভার কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তার সাথে আমরা যোগ করব কি আমাদের ধরুন আমরা দশ এম এমের একটা কনফাইনমেন্ট বার ইউজ করেছি বা রিভার ইউজ করেছি বা টাই স্ট্র্যাপ ইউজ করেছি ওকে সো এই যে স্ট্র্যাপ স্ট্র্যাপ হচ্ছে দশ এম এম সো দশ এম এমকে আমরা যদি টোয়েন্টি ফাইভ দ্বারা ভাগ দেই তাহলে ইঞ্চিতে হলো প্লাস এবার ধরুন আপনি সিক্সটিন এম এম এর একটা রিভার ইউজ করেছেন মেইন লংগিটিউডিনাল রেনফোর্সমেন্ট এই যে রং লংগিটিউডিনাল সেইটা হিসাবে তো সিক্সটিনের অর্ধেক কত এইট এইট ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফাইভ এই এই কটার ভ্যালু যদি যোগ করি তাহলে আসে টু পয়েন্ট টু টু আপনি যদি কনফার্ম থাকেন আপনি যদি কনফার্ম থাকেন যে আমার যে ক্লিয়ার কভার মানে আমি যে যেই বার উল্লেখ করলাম এখানে আমাদের স্ট্রাফ আমি দিব টেন এম এম এবং আমার মেইন রিভার আমি দেবো সিক্সটিন এম এম আপনি যদি এটি কনফার্ম থাকেন মোটামুটি বা আপনার যদি করতে করতে একটা আইডিয়া চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আপনি টু পয়েন্ট টু টু ডিরেক্টলি দিয়ে দেবেন টু পয়েন্ট টু টু এইটা হচ্ছে আমাদের এক্স্যাক্ট ওকে টু পয়েন্ট টু টু অ্যান্ড টু পয়েন্ট টু টু এটা হচ্ছে আমাদের একবার এক্স্যাক্ট ভ্যালু টু পয়েন্ট টু 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 পয়েন্ট টু টু এবং আপনি যদি কনফিউজ থাকেন তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ এটা ডিফল্ট দেওয়া ছিল আসলে টু পয়েন্ট ফাইভ আমি কি মনে করে চেঞ্জ করেছি আমি হুট করে চেঞ্জ করে ফেলেছি খেয়াল করে নি সো আমি অ্যাগেন এক্সট্রিমলি সরি সো টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ এভাবে দিয়ে ওকে করে দেবেন এই হচ্ছে আমাদের বিষয়টা এই ভুলটাই এটা অনেক বড় একটা ভুল ছিল আসলে সো আমি 
ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে আপনাদের কাছ থেকে সো এছাড়া ইনশাল্লাহ আমাদের টোটাল প্রজেক্ট পারফেক্টলি ছিল পারফেক্টলি কমপ্লিট ছিল আমি জিনিসটা চেঞ্জ করেছি বাট আমি এই যে যে ভুলটা ছিল এটি হচ্ছে আমি পরবর্তী একটা প্রজেক্ট করার সময় মানে ওই ওর ভিতরে পরবর্তী একটা প্রজেক্ট করার সময় দেখতে পাই সো আমি আমার মনে ভিতরে একটা খুদবুদি থাকার কারণে আমি আপনাদের সাথে বিষয়টা শেয়ার করলাম ওকে সো এই ছিল আমাদের আজকের লেকচার এটি আমার মেন উদ্দেশ্য ছিল এবং টুকটাক কিছু জিনিস জিনিস নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করারও কিছু ইচ্ছা ছিল এবং আমি ইনশাল্লাহ শীঘ্রই একটা পিসি সেট আপ করবো আর চেষ্টা করবো একটা কম্পিউটার সেট আপ করার আমার ল্যাপটপ দিয়ে আসলে আমি হচ্ছে না আমি তখন লাইভে আসবো লাইভে এসে আপনাদের সাথে ডিরেক্টলি কনভার্সেশন করবো অনেক অনেক কোয়েশ্চেন থাকে আসলে এগুলো এইভাবে করা অ্যান্সার করা আমার কাছে অনেক অনেক ফোনও করে তো আসলে আমি অনেক বিজিও থাকি বলা চলে যে মাঝে মাঝে এমন হয় যে আমার আসলে দুইটা চ্যানেল আমার দুইটা চ্যানেল মেনটেন করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে আসলে আমি বুঝতে পারিনি যে এতটা প্রেশার পড়ে যাবে আমার সব কাজের বাহিরে এসে আমার এটা করা তো বুঝতেই পারতেছেন একটু ডিফিকাল্ট সো আই হোপ আপনারা বিষয়টা বুঝবেন এবং সাপোর্ট করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই ভালোবাসবেন পাশে থাকবেন এবং আমি আবার এই ভুলটার জন্য সরি চেয়ে নিচ্ছি সো অ্যাজ এ হিউম্যান আপনাদের বুঝতেই হবে যে মানুষ মাত্রই ভুল আমি ভুল করেছি সো আমি এই জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আবারও সো ধন্যবাদ এবং আমি আমাদের এখনও আমাদের ফাউন্ডেশন নিয়ে কাজ করেছি আমি তো ফাউন্ডেশনে আমি আর একটা কম্বাইনেড ফাউন্ডেশন নিয়েও কাজ করব এবং আর একটা বিষয় যেটা এখানে চলে আসে সেটা হচ্ছে আমি এখনও এস টেয়ার নিয়ে কাজ করিনি কারণ আমি এস টেয়ারের একটা এক্সেল ফাইল ডেভেলপ করতেছি যা আপনারা জানেন অনেকে আমার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত আজকের ডেট পর্যন্ত আজকের যে ডেট মানে যে ভিডিও পাবলিশিং যে ডেট এই ডেট পর্যন্ত এখন পর্যন্ত প্রায় দুইশোর উপরে ভাইয়েরা আমার কাছ থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমার কোলার্নার তারা হচ্ছে আমার এক্সেল ফাইলগুলো নিয়েছে এটা আমার জন্য অনেক বড় একটা সাপোর্ট আসলে আপনাদের একটা ভালোবাসা বলতে পারেন একটা সাপোর্ট বলতে পারেন সো এটা আমার জন্য অনেক ফাইনান্সিয়াল একটা সাপোর্ট প্লাস আমি চেয়েছি যে জিনিসগুলো একটা ডিজাইন যখন পরি পারফেক্টলি হওয়া উচিত সো আমি সবসময় এইটি আমার মেন্টালিটি এই জন্য এই জিনিসগুলো আমার নিজের জন্য তৈরি করা ছিল যদি আপনাদের এই জিনিসগুলো বিন্দু মাত্র উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার জন্য একটু হলো সার্থকতা এবং আমি আমাদের যে ইয়াটা আছে মানে আমাদের স্টেয়ার ডিজাইনের অনেকগুলো কেস থাকে আসলে একটা স্টেয়ারটা একভাবে হয় না অনেকভাবে হয় আসলে সেই জন্য আমার কাজ করতে হচ্ছে আমি স্টেয়ার ডিজাইন নিয়ে কাজ করতেছি আপাতত তো আই হোপ আপনারা বিষয়টা বুঝবেন এবং এই জন্য আমার স্টেয়ারের ভিডিওটা আসতে একটু সময় লাগবে সো আমি মোটামুটি একটা লাইনে চলে আসছি তো আই হোপ আপনারা সাথে থাকবেন এবং আমি হয়তো আপনারা ভালো কিছুই পাবেন আমরা আমাদের স্টার ডিজাইনের প্রায় শেষের দিকে আসি আমি হয়তো আপনাদের দিয়ে দেব শিগগিরই এবং আর একটা বিষয় যেটা এখানে একটা বান্ডেল বার্ডের একটা বিষয় আছে আমি বিষয় নিয়ে বান্ডেল বার্ড নিয়ে একদিন একটা ভিডিও তৈরি করবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যদি আমাদের দেশের এর প্র্যাকটিসটা কম বাট বান্ডেল বার্ডের একটা বিষয় কিন্তু এখানে চলে আসে ওকে সো আমাদের যে কত এম এম এর বার হলে আমরা বান্ডেল বার ইউজ করবো কত এম এম এর বার হলে ইউজ করবো না বান্ডেল বারের জন্য আমাদের ক্লিয়ার কভার কত আসবে এই যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একদিন আলাদা একটা ডিটেলস ভিডিও তৈরি করব এবং আমি চাচ্ছি যে আপনাদের সাথে ফেস টু ফেস একটা কমিউনিকেশন সিস্টেম তৈরি করা যাতে করে আমি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট দিনে বা মাসে কিছু নির্দিষ্ট দিনে আমি লাইভে আসব এবং আপনাদের সাথে আমার এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করবো এবং আপনাদের কাছ থেকে অনেক এক্সপিরিয়েন্স নেওয়ার আছে আপনার যারা অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা আছে আসলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমি ভাবতেও পারিনি এমন অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে আসলে আমি খুবই প্রাউড ফিল করি যে এমন এমন ব্যক্তিবর্গ আমার সাথে আসলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে বা কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করে তো এই জন্য আমি আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে আপনারা জানেন আমার এবং আমার ইমেলটা দেওয়া আছে সবচেয়ে বেটার হয় আমার সাথে ইমেলে কমিউনিকেট করলে কারণ ফোন দিলে সবসময় আমি কোন সিচুয়েশনে থাকি কোথায় থাকি মাত্র তখন ওই সিচুয়েশন আমার মন মানুষের সাথে কেমন থাকে অনেক কিছুর উপরে ভ্যারি করে এই হচ্ছে বিষয় যাই হোক আর ভিডিও লেন্থি করবো অনেক বড় হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত যারা আছেন আমি জানি তারা আমাকে অবশ্যই অবশ্যই অনেক অনেক ভালোবাসেন সো আমার ভালোবাসা আপনাদের প্রতি থাকলো ইনশাল্লাহ আমরা সবাই মিলেমিশে অনেক ভালো একটা কমিউনিটি তৈরি করব সো আমার এই চ্যানেলটা অনেক দূর নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা এবং আই আই হোপ আপনারা সাপোর্ট করলে সেটা সম্ভব আমার স্কুল অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলটা একটা ভালো একটা পজিশনে দাঁড়িয়ে গেছে তবে এই আমি তো আগেও বলেছি বাংলা চ্যানেলটা খোলার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে আমার ইউটিউব স্কুল অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
জিনিসগুলো আমি জানি সেই জিনিসগুলো আমি আমার নিজেদের ভাইদের আমি আমার নিজেদের যে কোলানার বা দেশি কোলানার তাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারতেছি না একটা কষ্ট ছিল এই কষ্ট নিয়ে বাংলা চ্যানেলটা খোলা এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের যথেষ্ট সাপোর্ট পাচ্ছি সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এভাবে ভালোবাসতে থাকেন ইনশাল্লাহ আমরা ভালো কিছু করব এবং যদি ভুল ত্রুটি হয় অবশ্যই ধরিয়ে দিবেন আমি অলয়েস আমি মানুষ আমি কোনো ভুলের ঊর্ধ্বে নাই সো আমাকে ধরিয়ে দিবেন আমি যে জিনিসটা সংশোধন করার চেষ্টা করব আমি বরবারই বলেছি যদি কোনো এক্সপিরিয়েন্স পারসন থাকেন তাদের কাছে আমরা আসলে কিছুই না আমি তুই বিঘ্নার পর্যায়ে আসি সো আমার আমার দ্বারা ভুল হওয়া স্বাভাবিক সো ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে স্টোর স্টে কানেক্টেড টিল নেক্সট ভিডিও